Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, even on the Hindu analysis, I will discuss important editorials and articles. So, notary now, Hatombatu, Hanerdu, Eretzar, the Patera, the Napadre. Hindu analysis, I will discuss important articles and editorial. Discuss Mantidi. So, notary first editorial, I will discuss notary Balasari complaint and a character. Indian judiciary system, I will discuss the case in the Hakidre. A case in the Horkada Badakatwa, a case hearing, I will discuss the case in the Hakidre. अंदर नोटर नानी कोर्ट ही हो गया ना पंद्रह वन केस है ना फाइल मर दे रहे ये कोर्ट प्रोसीजर से नहीं दे अंदर आ केस हेयरिंग आगे नम्बर फाइनल न्याय सिखा देना पंद्रह तुम भी आ समय आगे तेंतर नम्बर ना पंद्रह या बागलो वन कंसन है रुते अधिक उस करन नोटरी सीनियर एडवोकेट आरांता श्रीराम पंचो रेन अंदर ये कोर्ट केसेस फंडिंग ये नहीं दिला इधर सुधार ने मार्ग करवाना था दारी गले ना था और वो हेल्थ इधर है सो नमगु कोड़े ना पंद्रह एग्जामिनेशनल केल बोधु व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव द कोर्ट रिफॉर्म्स तो व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव द कोर्ट वर्किंग कंडीशंस अंतर केल दगा ना वेन मार्ग बोध Uh, not only quantitatively but also qualitatively there are some important measures which can be implemented through which we can improve our court quality system अंतर बरी बोधु so not only an additional waves इधर ना देने ना पंद्रह श्रीराम पंचो एक one by one ना पंद्रह explanation ना मारती दरह इतिच के नेर दंते ये रडो अत्यंत आवश्यकते important events है ना पंद्रह first one not only नमः chief justice of India दंते D Y Chandrachoda और एन हेली दरंदरह ही क्या ना पंद्रह नम्बर देश तले एंड पेंडेंसी कंडीशंस थे अंदर इगा हाई कोर्ट ना लेन केसेस पेंडेंसी जास्ती दिला हिंदू लिता बंदी दिला अदन सॉल्व मार्ड तो कोस करने में ना पंद्रह जास्ती जज्जस से ना अपॉइंट मार्ड इधर कुड़ा ना पंद्रह आ समस्या ना निम्न क्या ना पंद्रह बगैहर्स का Law and Justice ना चेर्मेन अधन्त, शुशील कोमार मोधिया और एन हेड़ी दर, अंदर, इसमसे के ना वेन माड़वे कप अंदर, out of box think माड़वे कंद, हेड़ी दर, अंदर, इप्रॉब्लम इंग ना वेन माड़वो दर, ना जस्ट जुडीशेरेन नोडी दर मात्र अगला, अधन्बीट्ट सल्यूशन अन्ना हुडुक्वे कंता हेड़ी दर यार अंदरे पार्लिमेंट स्टैंडिंग कमिटी ओन लॉयन जस्टिस ने चेर्मान अधन्ता सुशील कुमार मोधी ओरू हेड़ी दर अधी कोस करन ओड़ी नावेन माड़ती दर what are the different ways through which we can think out of the box अंदरे समसे गेन माड़ बोध अपन्दरे वरगडे हुडुकी एनु सलूशन्स ना कोड़ बोधु एनु परिहारगल ना कोड़ बोधु यावा परिहारगल ना पन्दरे best possible way सागते अंदरे नम्मा लिरुवंता resource ना use माड़ कोंडु best possible सलूशन से नो परिहारगल ये ना तावरु ले हेल्प � इतिचिक नोटरी ये नाक्ति देंदरे नमिके वल्ले high court judge ना appoint माड़ के ना पन्दरे तुम्ब कस्ट आक्ति दे हंता समय देने ला पन्दरे वर्ष्य आदमेल वर्ष्य ये नाक्ति दिया पन्दरे नम्म high court judge से नाक्ति दर अंदरे retired आक्ति दर अंता हेल्टि दर अधरलो कुडा नोटरी तुम्ब experience आधन ता अंदरे तुम्ब अनुबाव उल्लांता मत्ते ना पंदरे तुम्ब जज्मेंट ना कोड़ बोधन ता अंदरे वल्ले जज्मेंट कोड़ बोधन ता fine judges से नाक्ति दर अंदरे retired आक्ति दर अधु कुडा ना पंदरे अरवत तेरड वर्षिक्के retired आक्ति दर रता हेड़ति दर चोतेक नोट्री � இக்க நோட்டிரி நதி தட்தல் ஏனாகத்தப் பந்தரி பலவத்தாத மண்ணு யாவுத்தர்னாக பரத்தல் அதே என்ன பந்தரி மத்தே தொட்டதாதந்த அலே பந்த யாவுத்தர்னை கொச்கும்டோகத்தல் அதே தர்னாக என்ன பந்தரி நம்ம ஜர்ஜிஸ் ரிடாடாதவரு 67 வர்ஷக்கே ரிடாடாதவரு ஏனாக்த்திதரந்தரி � अवर केवल 62 वर्षिके रिटाड आक्तिर अधरिंद आक्ता यलां था हेड़्ति दरे अधी कोस करना अवेन माड़वेक पांदरे अवर यल्ली वर्गु सर्वीस माड़तरल अल्ली वर्गे वर्गे सर्वीस आना कोड़वेक्कु जोतेक नोट्री एन पे मत्ते उड़ रिटार्ड आदन तो और आउर नेन मार्ग बकन्दरे मत्ते हेयरिंग तर बेकु एस्पेशल लेना पन्दरे स्पेशल लीव पेटिशन से निर्देते आ स्पेशल लीव पेटिशन्स ना हेयरिंग मार्ग के यूर ना अपॉइंट पांड को बेकन्दा हेड तितरे सो उटर ई मनवी गले नी दिला यू नेना पन्दरे प्रतिवारा 
ನೂರಾರು ಮನವಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಉದ್ದ ಅಗಲದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಗ್ ಇರೋದೇನು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಇರೋದೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಪೆಟಿಷನ್ ರೀ ಮಾಡ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓದೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೌಂಟೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾಶಿ ಗಂಟೆ ಏನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದಕ್ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀಟ್ ಆಗಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತುಂಬಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓದಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಆರ್ ಬಿ ಐದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ ಅವರು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕೌಂಟರ್ ಫಿಟ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಗವರ್ನರ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೀವ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅರವತ್ತೈದ್ ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೊಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಕೊಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಗದ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮುಂಚೆ ಈ ತರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಇನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ
ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಕೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫೀಸಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜಡ್ಜಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎರಡನೇ ಸಜೆಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇ ಸಜೆಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜಗಳ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಜಗಳವನ್ನ ನಿವಾರಿಸೋಕೋಸ್ಕರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಾನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಏನಿದೆ ವಾದ ವಿವಾದಕ್ಕಿಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ವರ್ಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಏನ್ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕುಡಿದಂತ ಲಾಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಲ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಈ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಪರಿಹಾರಗಳಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಕ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂಧಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕಡೆಗೂ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಳೆ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅದು ನೀರ್ ಕುಡಿಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಚೀವೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ್ ಈ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮೈಥಾಲಜಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಆದಂತ ಸಿಸೋಫಿಯಸ್ ವ್ಯಾನ್ಲಿ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸೋಫಿಯಸ್ ವ್ಯಾನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕಂತ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡ ಇಳಿಬೇಕಂತ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತದ್ರಿಂದ ನಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಇದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ವುಮೆಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೋರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಮೋರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣನೂ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪುರುಷ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಹತ್ತರಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೀಪ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಏನು ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಜನವರಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡೀಪ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಮೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಸೀನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರನಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಗಿರುವ ಫೇಸನ್ನು ವೈಗೆ ಹಚ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಗಿರುವಂಥ ವಾಯ್ಸನ್ನು ವೈಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇಹವನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೈ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನನ್ನ ದೇಹ ಹಚ್ಚಿ ಇವರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಕೊಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುರುಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ತೀರೋದ್ರು ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಫ್ರಾಡ್ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಶ್ಲೀಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಚೈನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಡಿ ಫೇಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಏನಾದರೂ ಡಿ ಫೇ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಏನಾದರೂ ಡಿ ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾರದೇ ಒಂದು ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಜ ಬಿ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಮೇಜನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅವ್ರದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟೆ
ವೇದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಏನ್ ತರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟ್ರಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಈ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೂಲಕ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಯು ಎಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನ ಚೀಫ್ ಆದಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಗರ್ ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದಂತ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡೀ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಹೊಸದಾದಂತ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚೈನಾದವರು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಗಾ ಟೆಕ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಆದಂತ ಗೂಗಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಟಾ ಇರ್ಬೋದು ಟ್ವಿಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೂಲಕ ಏನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನ್ ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಫೈನ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನೀಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಒನ್ ಏಟಿ ಡೇಸ್ ವರ್ಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಆಗಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ಫಾ
ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ತಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫಮೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಫೆಲೋನೀಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಸಿ ಖಂಡಿತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಕಾನೂನುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಡ್ಜ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಎ ಐ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಏನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆನಡಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೋರಂ ನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ್ಯಾಟೋ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೈಬರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫೋರಂ ಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೋರಂ ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಡಿ ಪೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ವೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆದರ್ ದ ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದು ಡಿ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದವರು ಕಾನೂನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಮಿಸಾಲ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಆದಂತ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೋರ್ಗೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತದ ನೇವಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೋರ್ಗೋ ಏನಿದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾದಂತ
ಡಿಸ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸಿಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೋರ್ಗೋ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೂರತ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಂಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಸೂರತ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೊರ್ಗಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ಪವರ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತರ್ಟಿ ನಾಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಚಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಡಾರ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಡಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೂಟಿನಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಶಿಪ್ ಗೆ ಏನನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರುವಂತ ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಶಬ್ದದ ಸ್ಪೀಡ್ ಗಿಂತ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಆದಂತ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಒಂದು ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟು ಏರ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೋಪೆಡೋ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟಿ ಸಬ್ಮರೈನ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೋನಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೋರ್ಗೋ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನೆವಿಗೆ ಒಂದು ಆಣೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೋರ್ಗೋ ಯಾರ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ತರದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ